हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दी चैनल सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में और अब हम पढ़ेंगे व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर द बोल शेविक्स वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज इन दी नवंबर 1917 दिस मेंट दैट दी दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी इन सिटीज बोल शेविक्स एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ द लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू दी फैमिली रिक्वायरमेंट तो क्या क्या चीजें चेंज हो गई जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो बोल शेविक्स हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऑपोजिशन में थे तो इस वजह से अब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी दैट मीन्स कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं और जितने भी बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज कर दिया गया था नवम्बर नाइनटीन तक और इसका मतलब ये भी है कि बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज जो है उनकी ओनरशिप और जो मैनेजमेंट है अब वो गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी जिस टाइम पे बोल शेविक्स ने गवर्नमेंट में आना था पार्टी में आना था तो लोगों को उन्होंने कहा था कि पीजेंट्स की हेल्प की जाएगी कि जो पीजेंट्स हैं वो नोबल्स की लैंड को सीज कर पाएंगे और यही हुआ लैंड जो है उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया अब वो किसी की भी पर्सनल नहीं रही एंड जो पीजेंट्स है उनको अलाउ किया गया कि अब आप नोबिलिटी जो है उनसे आप उनकी लैंड को सीज कर सकते हो ठीक है अब यहां पे भी नोट करने वाली बात यह है कि जो पीजेंट्स हैं उनकी मर्जी थी कि वो अब जितने मर्जी खेत यूज कर सकें लेकिन पीजेंट्स उनके मालिक नहीं है मालिक गवर्नमेंट ही है ठीक है ओनर जो है वो गवर्नमेंट ही है लेकिन अब वो किसी भी लैंड के ऊपर अपनी जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज है उनको कर सकते हैं इन सिटीज बोल शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ द लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट्स एंड जो बोल शेविक्स हैं उन्होंने एक और एक और चीज की कि बड़े बड़े हाउसेस जो थे सिटी में उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से यानी कि अगर कहीं पे फोर पर्सन है तो उनको जो जो उनको पार्टीशन दी जाएगी या जो उनको पोर्शन दिया जाएगा वो उनके अकॉर्डिंगली होगा किसी की फैमिली अगर सिक्स की होगी तो उनको उसके हिसाब से दिया जाएगा दे बैन दूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ द एरिस्टोक्रेसी टू असर्ट द चेंज न्यू यूनिफॉर्म्स वर्ड डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स फॉलोइंग अ क्लोदिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज इन नाइनटीन एटीन वेन दैट वॉज चूजन चूजन ओके सो देन इसके बाद क्या हुआ कि ओल्ड टाइटल्स जो थे एरिस्टोक्रेसीज के उनको बैन कर दिया गया और इस चीज को एसर्ट करने के लिए यानी कि इस चीज सॉरी यानी कि इस चेंज को शो करने के लिए नए तरीके की आर्मी आर्मी की जो यूनिफॉर्म्स है वो बनाई गई एंड जो ऑफिशियल्स हैं वो भी अब न्यू काइंड की यूनिफॉर्म ही पहनते होते थे एंड एक नाइनटीन में क्लोदिंग कंपटीशन हुआ था एंड वहां पे सोवियत हैट जो है वो जीत गई थी तो इसलिए जो आर्मी की ड्रेस होती थी उसमें सोवियत हैट का होना अब जरूरी हो गया था द पार्ट दी बोलशेविक पार्टी वाज रीनेम द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी इन नवंबर 1917 द बोलशेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोलशेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली ही थॉट दैट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स वर मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन अब और क्या चीजें चेंज हुई बोलशेविक पार्टी का जो नेम है उसको रीनेम कर दिया गया अब उसका नाम था रशियन कम्युनिस्ट पार्टी नवंबर 1917 में क्या किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए इलेक्शंस को कंडक्ट किया गया लेकिन इस इलेक्शन में मेजोरिटी सपोर्ट बोलशेविक्स को नहीं मिल पाया वो हार गए इस चीज में लेकिन यहां पे भी जो लेनिन है वो ये मानता था कि इन अनसर्टेन टाइम में हमें ऐसा कोई डिसीजन जनता का नहीं सुनना चाहिए जो कि हमारे खिलाफ हो क्योंकि हमारे से ज्यादा डेमोक्रेटिक तो और कोई पार्टी है ही नहीं ठीक है तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन इलेक्शन को डिसमिस कर दिया so in march 1918 despite opposition by their by their political allies the bolsheviks uh, made peace with germany at at brest litovsk 
एंड मार्च 1918 में क्या हुआ कि मार्च 1819 में जो उनकी पॉलिटिकल अलाइज हैं उनकी ऑपोजिशन के बाद भी यानी कि वो इस चीज के लिए मना कर रहे थे लेकिन फिर भी बोल्शविक्स ने क्या किया बोल्शविक्स ने जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी को साइन किया ब्रेस्ट लिटोस में In the years that followed, the Bolsheviks became the only party to participate in the elections to the All Russian Congress of Soviet, which became the Parliament of the country. अब आने वाले जितने भी साल थे, उनमें क्या हुआ कि जो Bolsheviks हैं, वो अब one party to participate बन गए, यानी कि All Russian Congress of Soviet, जिसको कि अब Parliament भी बोला जाता है, तो उस Parliament में अगर कोई party जीतती थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ बोल्शेविक्स ही होती थी अब आप लोगों को अगर पार्टी का अगर आप लोगों को पार्लियामेंट का मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूं पार्लियामेंट का मतलब होता है एक ऐसा ऑफिस जहां पे रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स एंड ऑपोजिशन पार्टी के मिनिस्टर्स जो होते हैं वो इकट्ठे बैठते हैं जो कंट्री की पॉलिसीज होती है उनको डिस्कस करते हैं उनमें एग्रीमेंट करते हैं डिसएग्रीमेंट करते हैं एंड उसे लॉ बनाते हैं ठीक है तो पार्लियामेंट का जो मतलब है वो क्या है अगर मैं सीधे सादी भाषा में आप लोगों को बताऊं तो पार्लियामेंट का मतलब होता है मिनिस्टर्स का ऑफिस ठीक है मिनिस्टर्स का ऑफिस जो है उसमें हमेशा रूल कौन कर रहा था बोल्शेविक्स कर रहे थे यानी कि जो बोल्शेविक्स है वो वन पार्टी रूल कर रहे थे अपने कंट्री में अब आप लोगों ने डेमोक्रेसी वाला चैप्टर जो है वो पढ़ा हुआ है पॉलिटिकल साइंस में एंड आप खुद सोच के देखिए कि अगर किसी कंट्री में वन पार्टी रूल चल रहा है तो क्या वो तो क्या वो कंट्री डेमोक्रेटिक है सो द आंसर इज नो वो डेमोक्रेटिक नहीं है लेकिन लेनिन को क्या लगता था कि उनकी पार्टी से ज्यादा डेमोक्रेटिक तो और कोई पार्टी है ही नहीं जो कि अपने आप में एक सोचने वाली बात है नाउ द नेक्स्ट Russia became a one party state trade uh, trade unions were kept under the party control the secret uh, police called the Cheka first and later OGPU and NKVD punished those who criticized the Bolsheviks agar abhi tak aapko aisa laga ke ye non democratic activities nahi thi Bolshevik se to ab suniye रशिया जो है वो वन पार्टी स्टेट बन गया ट्रेड यूनियंस को अब ये पार्टी कंट्रोल कर रही थी एक सीक्रेट पुलिस जो है वो बनाई गई जिसका नाम था चेका फर्स्ट एंड बाद में उसका नाम ये भी हुआ और उनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता था उन लोगों को पनिश करना जो कि बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे क्या आपको ये चीज कुछ-कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी सुनाई दे रही है जो कि हमने रेन ऑफ टेरर यानी कि रॉबर्ट्स पियर के केस में पड़ा था तो देन इसके बाद और क्या हुआ मेनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलीड टू द पार्टी बिकॉज़ इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर बट मेनी बिकेम डिस इल्यूजनाइज्ड बिकॉज़ ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज्ड बहुत सारे जो यंग राइटर्स हैं या जो यंग आर्टिस्ट हैं उन्होंने बोल्शेविक पार्टी को ज्वाइन किया क्योंकि वो सोशलिज्म और चेंज को एनकरेज करते थे लेकिन अगर हम अक्टूबर 1917 की बात करते हैं तो उस टाइम पे ये देखा गया कि ये एक काइंड का एक्सपेरिमेंट था एंड लोगों को डिसइल्यूजनाइज किया जा रहा था यानी कि यानी कि जो लोग हैं उनको भ्रमित किया जा रहा था उनको हिप्नोटाइज किया जा रहा था क्योंकि उस टाइम पे भी जो सेंसरशिप है वो पार्टी आई मीन जो पार्टी है वो सेंसरशिप को एनकरेज करती थी यानी कि जो बोल्शेविक है उनके खिलाफ कोई कुछ ना बोल दे एंड जितने भी लोग हैं वो वो उनके फेवर में ही बोलें इस चीज को बोल्शेविक पार्टी एनकरेज करती थी एंड इसी वजह से जो ये आर्टिस्ट हैं या जो ये राइटर्स हैं ये वही चीज लिखते थे जो कि बोल्शेविक्स के फेवर में हो so students these were the changes after the october and then next lecture mein hum padhenge civil war ke bare mein so is lecture ke liye bas itna hi i'll see you in the next one